С переходом до пальцев питания значит, что вы стали солидными. Ну, трошки я уже рассказал, так, что вы значит, не просто. Ну, и только себе запишите, а вас запишите, что точность 11 км и РЗ шорткость от 20 до 80 км. Тут мы имеем вот эту табличку, которую я всегда пост... на задаю, для того, чтобы сказать мне побачить, какая разница того или иного в технологическом понимании инструмента, что он в конце концов даст, какое предназначение. Так само, как каждый из нас имеет какие-то определенные предназначения. Так? Ну, в реальном случае, я говорю, каждый человек должен что сделать? Посадить дерево, сбудовать, або мати хату, сбудовать или мати. Не родить детей. Таким чином функция людини на данном свете будет выполнена. Вот те самые технологические власти в этом состоянии. Сверло, если оно вышло на свет, оно может. Шорскость, видно, то, что больше того не может. То, что выше чего-то не можно принять. Так? Что это значит? Значит, тут вы можете подумать, какая разница между сверлением, разведчиками, заблокированием и так далее. Окей. Теперь дальше. Сверло работает в очень тяжких условиях. В очень тяжких условиях. Потому что оно находится в постоянном контакте с металлом, который она обрабатывает, с кружкой. И при сверлении, технологически, если правильно знать, вы должны определенный час сверлить и определенный час выводить. Почему? Потому что стружка, которая стоит в стружечной канасе, и треба за ним вывести. Потому что она может вывозиться силой, а для того, чтобы до такой силы э, тертя, это первое и второе, температура увеличивается. Потому что стружка в процессе резания поднимается с сутевой температуры, сверло от стружки нагревается. Так? И еще один момент, я вспомнил. Еще сверло, когда нагревается, при сверле, которые я там где-то найду, Зона, там, где головные лучшие кромки, так? зона нагревается. А если нагревается металл, то расширяется. Значит, сверло лезет в металле, который расширен. Когда пришла зона резания, сзади металл остыг. Значит, таким чином сверло может быть защищено. Дуже просто пропоную вам проверить, когда я дома или где-то, что правда так, что я говорю. Взяти стричку, ну, где-то 2-3 мм, взяти сверло там 6-ку, 8-ку, 5-ку, не величко. И стричку на 2-3 мм шлифануть. Попробуйте сверлить, а сверлить с ним трошки подачу притиснуть. То через 3-4 хвилини максимум у вас это сверло там лишится. И оно провалится. Почему? Через тот момент, что тут он сверлит, нагревает, зона там, где оно резало, пришла, в нас заходит дальше и стискает. Поэтому сверла, мы будем начать не долго, сверла делается таким чином, что диаметр на початку есть один, и до хвоста разбирания зменшивается. То есть мы имеем так называемый допомежный курт плане Фи-1, который на кресле задается не кресленями, не кутами, вернее, а задается спадом диаметра на каждый 100 мм. То есть здесь специально даже прилад, на жаль, у меня его нет, что такой ставишь раз 100 мм и микрометр меряешь. То есть маешь первый, там, где ты не вручил, то таким чином не замеряем.